Olá pessoal, cortei uma caixa de leite com 6 centímetros de altura e para fazer a perna da boneca eu cortei um cordão de 36 centímetros, dei um nó aqui na pontinha, dobra aqui no meio certinho e vamos colar aqui ó, dobra, passa um pouquinho de cola, pessoal a gente vai fazer uma boneca linda, vocês vão ver hein? Eu fico apaixonada com essas bonitezas. Agora, vamos enrolando aqui. Eu tô fazendo aqui com caixa de leite, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer com um retrós, que é o mesmo tamanho, ó. Vai dar certinho também. Cortei um feltro de 6 por 9 centímetros, vamos encapar aqui o corpinho. Eu tô fazendo com feltro, mas vocês podem fazer com tecido também que vai dar certo. Cortei uma tira bordada de 7 centímetros por 15 centímetros, dou uma dobrinha, junto aqui essas duas partes e vou passar uma costura aqui. Passei a costura, vocês podem fazer essa costura aqui à mão, que vai dar certinho. E risquei aqui no meio, olha, dois centímetros. Vou passar uma costura aqui. Passei a costura e cortei aqui no meio. Vai ser a calçola da nossa bonequinha, que ela tem que ficar bem comportada, bem bonitinha. Para fazer a saia, cortei uma tira bordada com 40 centímetros e 8 centímetros de altura. Junto aqui, ó, as duas partes, passo uma costura. Cortei um tecido do mesmo tamanho, 8 centímetros por 40, fiz uma bainha e costurei aqui, ó. Agora a gente põe aqui, ó, avesso, com avesso aqui, junta tudo. Põe uns alfinetinhos aqui assim, ó, se vocês acharem mais fácil, né? Olha, direito com direito. Assim vai ficar bonitinho. Aí agora é só alinhava toda a volta. Põe o um alfinetinho aí e alinhava toda a volta. Alinhavei tudo. Coloca aqui na bonequinha. Ó, ajeita aí. Aperta bem apertadinho. E dá um pontinho para arrematar. Menino, menina, tá gostando desse vídeo? Manda esse vídeo para sua amiga que tá precisando ganhar um din-din, que tá precisando mandar a tristeza embora. Eu falo, né? Fazer bonequinha manda a tristeza embora. Envia aí, ó, para sua amiga que você vai estar tá ajudando ela. Ajeita. Aqui tem que ficar assim, ó, com 3 centímetros, tá bom? Mais ou menos isso aqui. Tá certinho aí, suspende aqui a saia, não deixa sair do lugar, põe um pouquinho de cola. Gente, fazer bonequinha ajuda a ganhar dinheiro e ainda manda a tristeza embora. Muitas meninas falam isso comigo, de Janilda, tô ganhando din-din, de Janilda, minha vida mudou. Isso é maravilhoso. Cortei uma tira bordada de 10 centímetros, vai ser a parte de cima do vestido, ó. Vamos colar aqui na volta todinha, aí vocês vão passando a cola aqui assim, olha, pra não aparecer nada, ó. Menina, nem adianta você falar comigo que você não consegue fazer bonequinha, porque essa aqui é fácil. É muito linda, mas é fácil. Às vezes a pessoa vê uma bonequinha tão bonita assim e pensa que é difícil, só porque é bonita. Não é. Tenta, começa, que você vai ver que você tem o dom. Às vezes a gente fica falando que não consegue, né? Porque nunca fez. Mas aí, depois que a gente faz, a gente vê que nem é tão difícil assim. Olha, vou cortar aqui um pouquinho pra cima. 
para a gente poder arrematar. Para fazer a manga, eu cortei uma tira bordada de 5 centímetros por 8 centímetros. Junto aqui as duas partes, passa uma costura, olha só. Agora, vão alinhar aqui, ó, a volta todinha. Olha que legal, pessoal. É por isso que eu fico apaixonada. Olha que trenzinho mais bonitinho. Olha aqui. Para fazer o braço, cortei um cordão de 11 centímetros, dei um nó na ponta, coloco ele aqui, ó, até o fim da manga. Aí, nessa costura aqui, ó, a gente vai dar um pontinho para segurar aqui, ó, o braço na manga, ó. Uns três pontinhos aqui já é o suficiente, hein? Pronto aí. Cortei um círculo de 10 centímetros. Vou alinhar a volta toda e encher com plumante. Enche bastante até a cabeça ficar bem redondinha, tá bom? Para fazer a franja, eu cortei cinco fios de lã de 8 centímetros. Ajeita para ver onde que a gente quer certinho. Põe um pouquinho de cola e rapidinho tá pronta. Ó. Daqui a pouco tem uma bonequinha linda pronta. Gente, me fala aí nos comentários. Vocês estão achando essa boneca bonita? Vocês vão fazer? Eu falo é assim, ó. Bonitinha demais da conta. Dei cinco voltas ao redor de um dedo. Amarro no meio. E tá pronto o caixinho. Vocês podem fazer cabelinho diferente. Mas esse aqui... É um dos jeitos mais fáceis que tem. Mas eu gosto quando vocês inventam moda também. Pessoal, essa florzinha aqui, ó, eu ensinei no canal, procura aí, de janil da flor de fita. Mas vocês podem enfeitar do jeito que vocês quiserem. Para fazer o sapatinho, cortei um círculo de feltro de 5 centímetros e vou fazer um fuxico. Pessoal, quem quiser comprar esse gabarito aqui, ó, me envia uma mensagem no WhatsApp. Ajuda demais a conta. Eu uso mais para as bonequinhas maiores, mas até nas pequenininhas dá para usar também. Olha que linda, pessoal. Olha aqui, ó, tem até calçola. Toda comportada essa bonequinha, olha, eu tô apaixonada. Só uma coisa, vocês podem cortar esse cordão aqui, ó, com 40 centímetros, que as perninhas vão ficar maior. Eu achei que ela ficou com as perninhas curtinhas, mas tá bonita também, né? Vocês vão fazer? Me conta aí nos comentários. 
Cortei três partes, coloco uma dentro da outra. Cortei um círculo de 12 centímetros. Vou alinhavar a volta aqui todinha e vamos encapar lá o pente de ovo. Coloco aqui dentro, ó, puxo, ó, simples, fácil, rápido, só isso, ó, aperto aí e dou um pontinho pra fechar. Isso é uma bonequinha de fuxico, né? Tudo que é feito de fuxico é fácil, é rápido, é bonito e a gente gasta pouco dinheiro. Dá pra ganhar dinheiro gastando pouco. Para fazer as folhinhas, eu cortei um pedacinho de feltro de 2,5 cm por 3,5 dobro aqui no meio e corto. Mas vocês podem fazer essas folhinhas diferentes também, pode fazer de tecido, folhinha artificial, do jeito que vocês quiserem. Colei as folhinhas, vou pegar uma cordinha de sisal, desmanchar ela aqui, ó, e colar em cima. Mas isso é se vocês tiverem essa cordinha, se quiser, né? Pode deixar sem, pode colocar alguma outra coisa parecida. É só pra, pra dar um charme aqui, ó. Se não tiver, nem precisa, hein? Cortei sete círculos de feltro de 4 centímetros para a gente fazer as florzinhas. Dobro na metade, dobra de novo, põe um pouquinho de cola quente aqui e tá pronta a florzinha. Olha que fácil, gente! Olha aqui, rapidinho, hein? Menina, menino, se você tá gostando desse vídeo. Curte, compartilhe, compartilha com aquela amiga sua que tá precisando mandar a tristeza embora, com aquela amiga que tá querendo ganhar dinheiro, mas não sabe o que fazer, por onde começar, artesanato com reciclagem, com fuxico, é fácil, é bonito. Dá para ganhar um dinheirinho gastando quase nada, hein? É só ser persistente que dá certo. E eu tenho certeza que até quem nunca fez, é só fazer com paciência, começar devagarzinho, que vai aprender e vai vender. Vou colar todas as florzinhas aqui, ó. Para fazer a cabeça, eu cortei um círculo de 7 centímetros, vou alinhavar a volta toda e encher com plumante. Para fazer o cabelo, eu cortei 20 fios de 37 centímetros e amarrei no meio. Passa um pouco de cola aqui, ó, na cabeça da boneca e cola esse cabelo. Ajeitou, ó, ajeita aqui atrás para tampar tudo, puxa aqui para cima e amarra aqui. Dividi o cabelo na metade, enrolo e passo aqui assim, ó, dou uma volta e passo aqui dentro. Gente, tô fazendo esse cabelinho aqui. Porque eu tô apaixonada, minhas bonequinhas tá ficando tudo desse jeito agora. Mas vocês podem fazer um cabelinho diferente. Ó, ajeita aqui e cola. Vou fazer a mesma coisa do outro cá, do outro lado antes de colar, porque eu gosto de ver se vai ficar os dois igual mesmo. Mas o que que eu tô falando? Vocês podem fazer um cabelinho diferente 
É, aqui no canal tem muitas bonequinhas com cabelinho diferente, cabelinho só de caixinho, cabelinho com, com retalho de calça jeans. É, faz diferente, trancinha. É do jeito que vocês gostarem, do jeito que vocês acharem mais fácil, mais bonito. Eu gosto assim, mas tem meninas, tem meninas, tem meninos que não vão querer, que não gostam desse jeito, né? Então, o legal do artesanato é isso. É, a gente faz do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente acha mais fácil e tudo fica bonito. Vocês apertam aí, ó, espera secar, depois vem e faz o lado de cá. Para fazer a franjinha, eu dei três voltas ao redor de um dedo, amarro no meio, corto as pontinhas e tá pronta a franjinha da boneca. Gente, é simples. Se você nunca fez uma boneca, faz, experimenta. É mais fácil do que você imagina. Essa florzinha de fita tem o passo a passo aqui no canal. Procura assim no YouTube, de Janilda Ferreira, flor de fita. Vai aparecer o passo a passo dessa lindeza. Tirei um fio da junta, coloquei aqui numa agulha grossa e vamos passar aqui, ó, pra gente pendurar essa bonequinha. Ó, passa aí na, na caixa de ovo, dou um nozinho aqui, ó, mas vocês podem usar qualquer fio que vocês quiserem. É do jeito que vocês mais gostarem, gente. Meus vídeos é para inspirar vocês, nem tem que ser igualzinho. Ó, dá um nozinho aqui. Puxou, deu certo. Pode ser aqui o tamanho que vocês quiserem. Vou colocar do lado de cá também. Gente, eu tô apaixonada. Olha que trenzinho mais bonitinho que ficou. Olha aqui, olha que linda. Eu tô apaixonada. Como é que pode, né? Uns retalhinhos virar uma coisa tão bonitinha, uma bonequinha tão linda. Aqui, ó, a bonequinha rosa. Olha que linda. Aí, Olá, você... pessoal. Cortei um círculo de 30 centímetros. Vou dar dobrinha aqui na volta e vou alinhavando. A gente vai fazer uma boneca linda. Tô usando linha de pipa porque é uma linha mais grossa e não vai arrebentar. A linha veio toda a volta. Coloca um pouco de plumante aqui dentro. Não precisa ser plumante demais, pessoal. É só para deixar essa boneca fofinha. Abro aqui no meio e vou colocar um potinho de acut. Ó. Dá pra vocês colocarem potinho de remédio, colocar outra coisa aí dentro também, tá bom? Puxa aqui. 
Se vocês acharem que o plumante tá pouco, vocês colocam mais. Olha, isso aqui tá bom, ela ficou bem fofinha. Puxa, aperta e dá um pontinho pra arrematar. A gente puxa aqui, ó, um pouquinho pra fora. Vai passando a cola quente aqui dentro, ó. E vai colando. Super fácil, pessoal. Põe o bico da cola quente lá pra dentro. E vai colando aqui a beiradinha todinha. Aperta. Pra fazer a cabeça, eu cortei um círculo de 12 centímetros. Alinhavei e enchi com plumante. Cortei 30 fios de 50 centímetros e amarrei no meio. Esse cabelo é super fácil, pessoal. Mas, se vocês quiserem, faz um cabelinho diferente também, né? Pra quem não quiser fazer desse jeito, ó, ajeita. Aqui, ó. Olha como é que fica bonitinho aqui atrás. Olha. Passa a mão aí pra ajeitar. Ó. Vem aqui e amarra. Amarrei. Olha como é que fica bonitinho. Aí agora a gente divide aqui, ó, na metade. E vamos fazer uma trança. Fiz as trancinhas. Cortei aqui a ponta. Aí a gente põe um tiquinho de cola aqui, ó. Olha que facinho. Mais um pouquinho de cola cola essa trança na cabeça. Dei 10 voltas ao redor de um dedo e vou amarrar aqui no meio. Menino, menina, você já é inscrita aqui no canal? Se inscreve, você tá me ajudando. Clica aí em inscrever-se. Para quem tem algum medo, gente, é grátis, é só clicar em inscrever-se. Aí você ativa o sininho que todas as vezes que eu subir um vídeo aqui para o YouTube, o YouTube vai te mandar uma mensagem e você não vai perder nenhum vídeo. Clica aí, ó, inscrever-se. Ó, posso cortar um pouquinho que tá grande ainda. Ajeita aqui. Deixa um joinha. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é bom. Aí tá me ajudando. Compartilha esse vídeo com sua amiga, compartilha no Facebook. Desenhei o olhinho com a caneta Micron 005, que ela é bem fininha. Olha só, vocês acham pra comprar aí na internet. Desenhei a mão livre mesmo, ó. Pra fazer a boquinha, eu vou colocar o gabarito aqui. Eu vendo esse gabarito, tá? Me chama no WhatsApp aí, que eu te conto tudo sobre o gabarito. Aí, olha que legal, olha. Posiciona aqui certinho e passa a caneta, que aí ajuda muito. O olhinho, eu fiz a mão livre mesmo, nem usei o gabarito não, porque é um olhinho pequenininho, né? Olha só como é que fica bonitinho. E quem quiser, antes de desenhar com a caneta Micron, pode usar aqui, ó, a caneta Fantasma, que ela apaga com calor. Passa a cola aqui, ó, na beiradinha do potinho de Yakult. Aperta a cabecinha. Espera secar. Fica aí, ó, uns minutinhos apertando. Cortei um círculo de 12 centímetros. Dou uma dobrinha aqui e vou alinhavando. A gente tem que dar essa dobrinha porque vai ser a manguinha. Então, tem que ficar bem bonito, bem arrematado. Alinhavei. Olha como é que fica bonitinho. Uma manguinha. Cortei um cordão de 16 centímetros. Dei um nozinho em cada ponta. Ó, prontinho o bracinho da boneca. Olha que legal, pessoal. Puxa aí. Ó. Aperta bem apertadinho e dá um pontinho para arrematar. Vocês podem fazer diferente, mas eu fico aqui pensando o jeito mais fácil, hein? Ó, 
Olha que linda, pessoal. Como é que a gente não fica apaixonada com um trem bonitinho desse? Fiz uma rosa também, olha. Uma sorridente, uma assustada. Qual que vocês mais gostaram, hein? Eu tô apaixonada com as duas. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!